எல்லாருக்கும் வணக்கம் போக்கராவில் இருந்து ஜாம்சன்ற ஊருக்கு நாங்கள் வந்து இப்போ போகிறோம் காலையில் செவன் ஃபிஃப்டிக்கு ஃப்ளைட்டு எங்கேனா போக்கராவில் இருந்து ஜாம்சன்ற ஊருக்கு நாங்கள் வந்து இப்போது முக்திநாத் கோவிலுக்காக போய்கிட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குமா ட்ராவலிங் ஆ தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ளைட்டில் சின்ன ஃப்ளைட்டு ஒரு ஆளுக்கு பத்து கேஜ் கையில் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அது வந்து ஹேண்ட் லக்கேஜாகவும் வச்சுக்கலாம் இல்லை அவங்க வந்து இதில் இதில் போட்டுக்கிறாங்க லக்கேஜ்லேயும் போட்டுக்கிறாங்க ஸோ முடிஞ்சவங்க இந்த டென் கேஜிக்கு மேலே எடுக்காமல் அதில் வந்து போட்டுட்டு நீங்கள் ஏன்னா சின்ன ஃப்ளைட்டுன்றனால தான் டென் கேஜி அலௌடு ஸோ இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸுக்கு நம்ம போக போகிறோம் அங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத போயிட்டு சொல்கிறோம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம்னா நாங்கள் நம்ம தங்குறோம் இல்லையா அந்த ஹோட்டலில் நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் அவங்களே வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு கார்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த கார்டை வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு வேண்டிய துணிகள் மட்டும் இப்போ ரெண்டு நாள் போகிறோம் ஒரு நாள் போகிறோன்னா அந்த வேண்டிய துணிமணியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஜாம்சவனுக்கு போக வேண்டியதுதான் முக்திநாத் கோயிலுக்கு நம்ம அந்த டென் கேஜி கையில் எடுக்கும் பொழுது அதில் நமக்கு தேவையான சோப்பு ப்ரஷ்ஷு பேஸ்ட்டு க்ரீம்ஸு எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது எடுத்து நம்ம அந்த பேக்குள்ளே போட்டு மெயினாக நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது நாங்கள் எப்படி கிளைமேட் இருக்கும்னு தெரியாது ஸ்வெட்டர் நீ கேப் ஷாலு அந்த அந்த கவசத்தை எல்லாம் நம்ம கையில் எடுத்துக்கணும் தேவைன்னா அங்கே போய் போட்டுக்கலாம் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸு கூட நீங்கள் கையில் வச்சுக்கணும் என்ன காரணம்னா டூ டேஸ்னால் டூ டேஸ் இல்லை ஒன் டேயில் போயிட்டு வர்றதுனா தேவையில்லை ஒன் ஒரு ட்ரெஸ்ஸோடு போகலாம் இப்போ நாங்கள் அங்கே ஜாம்சன் போயிட்டு அங்கேருந்து எப்படி போகிறோன்றது உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் போ <laughs> நடந்து வந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இன்னைக்கு இங்கே தான் தங்குவோம் நாளைக்கு தான் வந்து போக போகிறோம் பக்கம் தான் அங்கேருந்து ஒரு எவ்வளோ ஒரு ஒரு அரை கிலோ ஒரு கா கிலோமீட்டர் கூட இல்லை அவ்வளோதான் பை வாக்கில் எப்படியே நடந்து வந்துடலாம் வந்து இதை இப்போ ரூமுக்குள்ளே போகிறோம் இது இப்போத்தக்கி செய்தி அப்புறமா சொல்கிறோம்
நமோ நாராயணாய நாம இப்போ முக்திநாத் கோயிலுக்கு வந்து புறப்பட்டு போயிட்டு இருக்கோம் எனக்கு இடது பக்கம் தெரியுது பாத்தீங்களா இதுதான் காலா நதி அதாவது காலா என்றால் கருப்பு நிறம் என்று பொருள் இந்த நதி பாத்தீங்கன்னா கருப்பு கலர்ல இருக்கு கோசி மற்றும் காக்ரா ஆறுகளுக்கிடையே பாயும் கண்டகி ஆறு கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்துல இருக்குங்க அன்னபூர்ணா தௌலகிரி மற்றும் மனசலு கொடி முடிகளிலிருந்து இந்த ஆறு உற்பத்தி ஆகிறது கண்டகி ஆறு அல்லது நாராயணி ஆறு என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த கண்டகி ஆறு நேபாளத்தின் மிக முக்கியமான ஆறு இந்த கண்டகி ஆறு துணை ஆறாக இந்தியாவின் பீகார் மாநிலத்தில் சோன்பூரில் கங்கை ஆற்றுடன் கலக்குது நேபாளத்தில் காலி கண்டகி ஆற்றில் கிடைக்கும் சால கிராமத்தை வைணவ சமயத்தினர் திருமாலின் அம்சமாக கருதி பூஜையில் வைத்து வழிபடுகின்றனர் இப்போ முக்தி நாத் போகிற வழியில் செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒவ்வொரு மலைக்கும் ஒவ்வொரு பேர் சொல்கிறாங்க இந்த மலை பேர் நீல்கிரி அது மேலே இருக்குது பாருங்கள் பனி தெரியுது பாருங்கள் அது செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி மீட்டர் டவுலாகிரி டவுலாகிரி ஒய் எயிட் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டுக்ஸே பீக்குன்னு அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பாருங்க அது வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் உயரத்துல இருக்கு இது இது வந்து கோல்டன் ஹில் இப்படி இங்க வந்து ஒவ்வொரு மலைக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பைக் ரைடு நிறைய வர்றாங்க சாலைகிராம கல் மாதிரியே ஒரு இது செய்து வச்சிருக்காங்க அங்கே இன்னும் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் இது ஒரு சின்ன பார்க் சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் கூட இங்கே இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்களா இங்க பாருங்க அது காட்டுங்க அது வந்து உங்களுக்கு சாலைகிராம கல் மாதிரி ஒரு வடிவமைச்சிருக்காங்க சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் இங்கே இருக்குது டீ காஃபி அதெல்லாம் குடிக்கணும் குடிக்கலாம் சின்ன அது போகிற வழியில் செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பிளேஸ் ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் அதை இதை சுற்றி மலைகள் இந்த மலைகளுடைய பேர் தான் ஒன்றுன்னா உங்களுக்கு சொன்னேன் நேபாளத்திலிருந்து முக்திநாத் கோவிலின் அடிவாரத்திற்கு ஹெலிகாப்டர் வசதியும் இருக்குங்க ஒரு வழியா முக்திநாத் வந்துட்டோம் கார் எல்லாம் அங்கதான் நிப்பாட்டணும் இங்கிருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் மேல போனோம் குதிரை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ கொஞ்சம் பரவாயில்ல குளிர் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆனா இருக்கு ரொம்ப சளியா தான் இருக்கு இருக்கு குளிர் நல்லா இருக்கு தெரியும் வெயிலும் இருக்கு வெயில் இருக்கு அதுக்கு 
மேல குளிரோ இருக்கு பயங்கரமா இருக்கு மழை இல்ல ஏதோ நம்ம அதிர்ஷ்டம் இன்னைக்கு வெயில் அடிக்குது குளிர் இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு இந்த ரோடு பாருங்க இப்படித்தான் நடந்து போறது ஓ கொஞ்சம் தூரம் போகணும் குதிரைக்கு ஆனா இந்த ரோட்லயே மழை வந்துச்சுன்னா நடக்கிறது கஷ்டம் முக்திநாத் கோவிலின் அடிவாரத்தில் பக்தர்கள் தங்க நிறைய ஹோட்டல்கள் இருக்குங்க கோயிலோட <laughs> 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 என்ன சொல்லணும் நீங்க 
இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது நூத்தி எட்டு புண்ணிய தீர்த்தங்கள் அதாவது விஷ்ணு பகவானின் நூத்தி எட்டு திவ்ய கேத்திரங்களுக்கு உரிய நூத்தி எட்டு புண்ணிய தீர்த்தங்கள் தான் இங்க விழுந்துட்டு இருக்கு பகவான் ஸ்ரீ நாராயணருக்கு நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் உண்டு இந்த நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசத்துல இருந்து வரக்கூடிய நீரை இந்த முக்தி நாத்துல வந்து நூத்தி எட்டு பைப்புகளாக அமைத்து அந்த நீர்களை வந்து இதில் வர்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் நாம் குளிச்சுட்டு வந்தோம் வைங்களேன் இந்த ஒவ்வொரு பைப் வழியாகவும் அப்படியே லைனாக குளிச்சுட்டே வந்தோம்னா நமக்கு நிறைய புண்ணியம் சேரும்னு சொல்லுவாங்க நான் நிறைய புண்ணியத்தை சேர்த்துட்டேன் நீங்களும் வாங்க பார்க்குறவங்க உங்களுக்கும் அந்த புண்ணியம் கிடைக்கட்டும் முடிஞ்சவங்கள்லாம் வந்து முக்திநாத்துக்கு வந்து இறைவனை தரிசனம் கண்டு முக்தி வர வேண்டும் என்று நான் மனதார பிரார்த்திக்கிறேன் ஓம் நமோ நாராயணாய நூத்தி எட்டு புண்ணிய தீர்த்தத்தில் நீராடிட்டோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குளம் இருக்கும் அதாவது ஒரு குளம் பாவக்குளம் இன்னொரு குளம் புண்ணிய குளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலில் தெரியும் இந்த குளம் வந்து பாவக்குளம் இங்கே வந்து ஜனங்க இந்த குளத்தில் இறங்கி மூணு முறை மூழ்கி எழுந்தால் நம்மளோட பாவங்கள் போகுமாம் இரண்டாவதாக தெரிகிற இந்த குளத்தோட பெயர் வந்து புண்ணிய குளம் பாவக்குளத்தில் மூழ்கி எழுந்தப்புறம் இந்த புண்ணிய குளத்தில் இறங்கி மூன்று முறை மூழ்கி எழுந்துக்கணுமா அப்போ நம்மளுடைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் நம்மை வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது ஐதீகம் Oh